，三十多年的南极卸货，还经历过哪些重重险境？我们的卡罗队员就是在领队的带领下，就沿拉着那个重物往前走，然后就在过过那个裂隙跟那个潮汐缝的时候，车就卡在里面了。冰裂缝吃掉车辆和人员，他们如何死里逃生？呃，徐霞星，徐霞星，哎，老徐，呃，很棒的这一个一个，很精瘦的，要是换我就完了，死定了。那个天窗那么小，我肯定过不去。本集漫画基地带你继续体验南极卸货。面积一千四百万平方公里的南极大陆，百分之九十八被冰雪所覆盖。这里恶劣的自然环境意味着当地无法为人类提供任何生存资源，几乎全部物资都依赖外部输送。自南极考察开始以来，船舶一直是最主要的运输工具。在每年四月到十月的南极冬季，海冰边缘距离陆地可以达上百公里。这期间，任何船只无法靠近南极大陆。各国考察站实际上处于与世隔绝的状态。所以，每当南极进入夏季科考黄金季节，往来的科考船除了运送科考队员，更重要的是为常年考察站运输度夏和越冬一整年的生活与科研物资。卸货是南极科考后勤保障中必不可少的一环。可以说，卸货的顺利与否，决定了科考人员在南极的衣食住行。在第三十二次队到达南极的时候，在与厚厚的冰层持续了十多个小时的撞击后，雪龙号停在了距离中山站二十五公里的位置。在雪龙号到达之前。留在中山站的越冬队员就对附近的海冰的情况进行了侦查，对沿途一些冰裂缝进行实地安全评估。就在雪龙号到达中山站海域之前，一场持续了四天四夜的大雪，把海冰的表面上原本可以看到的裂缝全部藏了起来，这给本来就危险系数极高的海冰卸货增加了更大难度。二十五公里的路程布满了看不到的陷阱。啊，这个还过程是印象比较深的，因为我没有直接参与，但是我我同事的队友他是开着那个雪地车，就是从雪龙船，把物资从雪龙船运到二十公里之外的中山站的，然后他不小心把对讲机落在我那儿，我就听他们这个过程，我觉得特别惊险。根据经验，科考队决定在冰面上架桥，架桥的主要目的有两个。最主要的是为了让人员和车辆安全通过，但还有一个更重要的作用，就是加固裂缝周边的海冰表面，因为裂缝周围冰面的抗压强度低于完整的冰面，如果雪地车在同一个位置反复经过，就有可能发生崩塌的现象，这样，很有可能发生连人带车一起掉入海中的危险事故，所以需要找到每一个裂缝。并加固每一个裂缝，是整个海冰卸货至关重要的环节。寻找二十五公里内沿途上所有冰缝，并做好架桥和加固。考察队员们在冰面上持续工作了十多个小时，但就在排查工作进行到一半，正好在雪龙号和中山站中间的位置的时候，一个横跨整个陆原冰带的大规模裂缝出现在大家面前。加固这条冰缝，队员们几乎用上所有的木板。由于裂缝周边雪面松软，每一脚都有可能陷入雪中。更让人头疼的是，就在大家紧张架桥的时候，天空又下起了大雪，能见度越来越低。时间不等人，尤其是南极初夏的冰情，更是随着时间一分一秒在慢慢融化。可以说，每晚一分钟卸货，冰面就比之前更薄一些。好在天气逐渐好转，第一次海冰卸货作业开始了。海冰卸货第一敲，拿着中山站急需的发电设备和食物，从雪龙号出发，奔向中山站。
这一敲上除了运送中山站急需的物资外，不言而喻也是实验性的一敲。科考队有意选择了一个平均重量集装箱，它能否顺利到达中山站，决定着这一年的海兵卸货能否成功。就在大家焦急等待的时候，坏消息传来了。当时印象很深，就是在在那边的，虽然那边是极昼，但是也分时间，有凌晨的时候，就凌晨的时候，他们就我们这考察队员就是在领队的带领下，就沿拉着那个重物往前走。然后就在过过那个裂隙跟那个潮汐缝的时候，车就卡在里面了。经过现场勘查，海兵第一锹在冰面上压出了一米多、齐腰深的车辙，海水和雪面混合成了像泥浆一样的冰沙，雪橇无法前进。经过研究，考察队决定将集装箱内所有物资在冰上掏空，减少局部重量，防止冰面出现断裂情况。换作小雪地车，分批分散将物资运送至中山站。啊，孙领队，领队的意思，秦领队的意思就是说，先掏配件箱，然后那个冷冻箱呢，等先不要掏，就是说就怕飞机飞不了那个冷冻箱里的食品，怕它化掉。最终，被腾空的第一锹惊险的通过了冰封。第三十二次队的海兵卸货没有顺利进行。卸货最终是由直升机多次运输完成。是的，你要开上车，人还好办，这个车在海边上开是一个非常非常危险的事所以那个那那次就是全队几乎都是动员起来，一块儿把它弄弄去了，啊，就非常非常危险。那么，这是这是成功的过去了，可还有一次没有成功的，就是。小龙船卡在那儿，然后开始准备路上这个就海冰上运输，结果这个车这个这个车绕不是按照平时的那条路线，稍微绕了一下，从船头超了个近道，结果有一块那个冰，其实根本没有冰，就是雪盖上了，这个车就夸一下就掉下去了，人还在里头呢，人还在里头呢，然后这个门已经开不开了，一下子就就是它根本不是那个冰松动，像冰松动，一加油门可能还冲上去，它是完全没有冰，就是雪把它给盖住了。就是雪把它盖着，所以这开门那个那个、水压很大，已经已经上不去了。那就是幸好那当时是一个越冬站长，一个一个老南极又有经验，那他就把侧窗开开一点缝，这个水哗过来，然后他再把高天窗开开，这样的话这个这个压差少以后，然后从水下好几米地方就就上来，中间有好几次都很危险，鞋被天窗卡住了，然后游上来之后想往上上上不去。蹬了三下才上来，上来就昏过去了。那水都是零零度以下的。呃，徐霞星，徐霞星，哎，老徐啊、呃，很棒的这一个一个、呃，很精瘦的。要是换我就完了，死定了。那个天窗那么小，我肯定过不去。啊，他是很精干的一个，就从那上。然后，如果当时按照常规里头是两个驾驶员的话，也完蛋了。两个人要么都死，要么至少死一个。就是实际上非常危险。那这是冰上卸货，非常危险。所以冰上卸货，每呃，我们一般都是什么呢？就是。现在条件越来越好了，就是先有一辆水陆两用车，很小的水陆两用车，然后上面架着冰冰雷达，然后在那个你这个雪龙船，这是岸边，在中间做断面扫描，夸，一般怎么走两三百海里，两三百海里，然后基本上对这个冰层的情况有个了解了，然后设计出一条线，绕过，尽量的绕过那些冰缝，啊，设计条安全的线路来到达这个这个这个东西，但是仍旧是很危险。这个这个浮冰就是这样，就是。你冻得非常结实也成，你都化开了，那我就直接泊船过去了也成，就怕这种不软不硬的船过不去，然后车走在上面就是经常可能会掉下去，非常危险。在中国历年的南极考察中，每次海兵卸货都会碰到这样那样的危险和意想不到的事情。随着中国保障水平的不断提高，海兵卸货能力相比多年前已经有了大幅度的提升，未来。随着技术的发展和保障力量的增强，海兵卸货的明天一定会更强更好。我我们老说南极有一个叫我们形容叫小鄙视链，啊，说你是什么呢？啊，我是呃长城站渡下的，啊，这是最低级别。好、啊，然后然后中山站渡下，哎，这个级别就高了。然后呢，长城站越东又高了一级别，然后中山站越东，对吧？然后就是内陆队。最高级，这绝对没有的。内陆队不是说你想去就去。
就是你你的身体检测条件什么这些都要行。那我们做空军战士那个那那年，呃，本来是让我去的，那我说我肯定不行，我我高反很厉害，我肯定。他说那你们派一个人吧，去杨八井做那个适应性训练。然后我们第一个人在拉萨就不行了，啊，确实真是丢脸啊。第二个，第二个在杨八井不行了，所以就是杨八井要做适应性的四千海拔不行。第三个杨八井可以，但是呢。快到是真正去南极的时候，走了八百公里，离那个目标还有三四百公里，说不行，高高原反应